ተናስተልን እንደምናምሽታችሁዋል ከመሽቱ አንድ ሰዓት በጣም ተላልፈላችሁ የኢቲቪ 57 ዜና ወጃሁን ጀመረ አባይ ዛሬ በይፋ ከአዲስ አበባ ወደ አስመራ በራይ ጀምረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለ20 አመታት የተለያየ ተለያዩ በርካታ የኢትዮጵያና ኤርትራ ለሰዎች ማከራይ ባገሪቱ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለማምጣት የታሰበው እድገት አልተሳካም ተባለ እስራኤል የነዳጅና ነዳጅ ምርቶች ወደ ጋዛ ሰልፍ እንዳይገባ ራችን ቆዩ መሰለ ግብረውት ነው በአገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ጋር ለመፍጠር የሚሰራው ሉዑክ በአስተዋይነትና በትግስተር ኮንዲያክናውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መከሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የርቀ ሰላም አስተባባሪ ሩካን በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው አነጋግረው ወደ አሜሪካ ሸኝተዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያንም ወደ አሜሪካ የሚጓዘውን ሉዑክ መሸኝቷን ገልጻለች የኢትዮጵያ የዳስፖራ ትራስት ፈንድ ስራውን በይፋ መጀመሩ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስተዋቀ። ትራስት ፈንዱ ባለም ዙሪያ የሚገኙ የኢትዮጵያ ዳስፖራ ማህበረሰብ አባላትን በማሳተፍ የተቻለች ኢትዮጵያ ለመገንባት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡትን ጥሪ ስኬታ ማለማድረግ ያለመ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ዳስፖራ ትራስት ፈንድ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 1000025727 6725 የተከፈተ መሆኑን ጽፈት ቤቱ አስተውቋል። ለዚህም ድረገጽ እንደሚዘጋጅና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የስዌት አድራሻ ሲቢኢ ቴታ በመጠቀም በመላው ዓለም የሚገኙ ዳያስፖራ ኢትዮጵያን ወደ ትራስት ፈንድ ድጋፋቸውን ገቢ ማድረግ እንደሚችሉም ተመልክቷል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በመስራት ላይ የሚገኙ የውጭ አገር ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶችን መጠቀም እንደሚቻል ማስተውቋል። ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያኑ የተሻለ ሀገር ለመፍጠር የተነደፈውን እቅድ ስኬታ ማለማድረግ እንደሚረባረቡም ያለውን እምነት ጽፈት ቤቱ ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርገውን በራራ ጀመረ። የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች አርቲስቶችና ሌሎች መንገደኞች የተጓዙበት ይህን በራ በቀድሞ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመራ ነው። ፈበን ተሾመ። 365 ተጓዦችን ያዙ ሁለት አውሮፕላኖች ጉዟቸው ነው ወደ አስመራ አድርጓል። ይህ የመጀመሪያ ጉዞ ለ2010 ዓመት ተቋርጦ የቆየው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት አሁን ላይ ወደ አዲስ ምራፍ ስለመሸጋገሩ እንደማሳየ ነው። በቀጣይም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በየቀኑ ወደ አስመራ ጉዞን የሚያደርግ ይሆናል። በቀጣይ ጊዜ ደግሞ ወደ ማሳዋ ወደ አሰብ በራራስ እንጀምር በተሻለ ሁኔታ እንትናደርጋለን። ሌላው በቀድ ያዝነው ምንድነው? ማሳዋ ቢች በጣም ፖፑላር ነበር ድሮን እንደምናውቀው አሁን ብዙ አውሮፓውያን መጎብኘት ስለሚፈልጉ ኢቲ ሆሊዴይ የሚባል የኛ ኢንሃውስ ቱር ኦፕሬሽን ክፍል አለ ይሄንን አሁን ፓኬጅ ሰርቶ ኦሬዲ ሺ ያጀምራዋል እና በጣም በጣም ብዙ ተነሳሽነትና ብዙ ዲማንድ ነው ያለ ማሳዋ ለመጎብኘት ሶ ለሀገሪቱ አለ ኤርትራ የቱሪዝም ፍልሰት ይጨምራል እንደዚህ ኢኮኖሚ ሳሳል እና ኢንቨስተርም ተከታተል ይገባል በቀድሞ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የተመራውንና የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦችን እና ሌሎች መንገደኞችን ያዙ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር የመንገደኛ አውሮፕላኖች ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወደ አስመራ ተጉዟል ይህ ጉዞ ለአመታት ተቋርጦ የቆየው የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ አዲስ ምራፍ የሚያሽጋግር ነው ያሉት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሁለቱ ሀገራት ተለያይተው ያባከኑትን ጊዜ አሁን በአዲስ የለማት ትብብር ሊያካክሱት ይገባል ብለዋል የሁለቱ ህዝቦች አንድነት ፍቅር መተሳሰብና አብሮነት ለሁለቱ ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ቀንድ አስተዋጽኦ እንዳለው ባለፉት በተጣላንባቸው 20 አመታት ተመልክተናል ጉዳቱ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ቀንድ እንደነበረም ሁላችንም በግልጽ መናየው ነው ነገር ግን እነዚህን ኩቡባና ደጎቢያ አንበጣ የበላባቸውን ዘመኖች ለመመለስ ከዚህ በኋላ በጣም በጽናትና በርትተን መስራትና ማካካስ ይገባናል ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ ሆኖ አንድ ሆኖ ህዝብ በጋራ ከተመመ ይሄንን ያበላሽነው ነገር 
እና የተቆጣጣነውን ኪሳራ ለማካካስ እንደምንችል እርግጠኛ ሆነ መናገር ይችላል ሰንደቅ ዓለማችንን ምልክት ተሸክሞ የሚጓዙ አየር መንገዳችን ኢትዮጵያና ኤርትራን ብቻ ሳይሆን በመሪ ቃሉ the spirit of the new spirit of africa ብሎ እንደጻፉ ሁሉ ዛሬ ደግሞ በዚህ ወርቃማ ቀን the new spirit of ethiopia and eritrea ሆኖ ወጣውልና እና መሰግደዋል ወደ አስመራ ከተጓዘው ከዚህ ለውክ ጋር በአፍሪካ ህብረት ጊዜያዊ ኤርትራ ተወካይ የሆኑት አምባሳደር አራያ ደስታም አብሮ ተጉዟል የኢትዮጵያ እና ኤርትራ የሁለት የሽክሪኞነት እንደ አዲስ በተጀመረበት በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን በራራ መጀመሩ የሚያስደስት ነው በሁለቱ ሀገራት የሚኖሩ ዜጎች ለዘመናት ተላይተውና ተነፋፍቀው ነው የቆዩት ቤተሰቦቻቸውን ለማግኘትም ይህ የትራንስፖርት አማራጭ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው የዚህ ለውቅ አካል በመሆኑም ከፍተኛ ደስ ተሰማኛል የኢትዮጵያና የኤርትራን የህزب ለህزب ግንኙነት ለማደስ አስተዋጽኦ የሚኖረው ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ኤርትራውያንን ከተቀረው ዓለም ጋር ለማስተሳሰርም የሚያስችል እንደሆነ ተገልጿል። በዱባይ እና በቱርክ በስታንቡል ነው የሚጠቀሙት በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚጠብቁት ሁለት ቀን የሚፈጅበት ጊዜ አለ። ሶስት ቀን የሚፈጅበት ጊዜም አለ። ባሁን ሰዓት ግን ሁለተኛ ከተማቸው አዲስ አበባ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ቆይተው በቀላሉ ከ114 መዳረሻዎች ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች መገናኘት ይችላሉ ማለት ነው። ወደ አስመራ የተጀመረው በረራ የኢትዮጵያ አየር መንገድን የበረራ መዳረሻዎች 115 ያደርሷል። ከዚህ ጋር በተያዘ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ አስመራ ገብቷል። 465 መንገደኞችን ያዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ20 አመት በኋላ ወደ አስመራ ያደረገው በረራ አስክቷል። በቀድሞ የፌዴ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የተመራ የሉካም ቡድን ባለሀብቶች ጋዜጠኞች አርቲስቶችና ለአመታት ከቤተሰቦቻቸው ተላይተ ይቆዩ ኤርትራያንን ያካተተ ነው። የሉካም ቡድኑ አስመራ ሲገባ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላና የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስትር አምባሳደር ዘመድ አተክሌ እንዲሁም የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተቀብለዋቸዋል። ዘገባውን ያደረሰው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፋት ነው። ከዚሁ ዘና ሳንወጣ ከ20 አመታት በፊት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ በተፈጠረው ግጭት ብዙዎች ከሚወዷቸው ቤተሰቦቻቸው ተለይቷል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባልደረባ የሆነው አዲስ ዓለም ሀድጉም ከነዚህ መካከለ አንዱ ነው። ዛሬ በይፋ ከአዲስ አበባ አስመራ በራይ ጀመረው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ለ2010 አመታት ከተለያዩት ቤተሰቦች መካከለ ጥቂቶቹን አገናኝቷል። አዲስ ዓለም ሀድጉም ልጆቹን በአስመራ ዛሬ አግኝቷቸዋል። ዝርዝሩን ከራሱ አንደ በተነካተ ነው። ጋዜጠኛ አዲስ ዓለም ሀድጉ ባላሉ ለ21 አመታት በአሁኑ ኢቢሲ በድሮ ኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ኢቲቪ በጋይጠኝነት አገልግያለሁ በልጅነቴ በአካገባት ባለቤቴ ወይዘሮ ምዛል አብርሃን ሶስት ልጆች ወልጃለሁ የሁለት ሴት ልጆችና የአንድ ወንድ ልጅ አባት ነኝ በአዲስ አበባ ስራ ላይ በነበርኩበት ጊዜ ዳጋጣሚ በኢትዮጵያና ኤርትራ ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ምክንያት በኢት በኤርትራ ሪፈረንደም ድምጽ የሰጡ ኤርትራ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ መንግስት ወሰነ ወሰን የመሰረት ባልቤቴ ሁለት ሴት ልጆቿን ይዛ ወደ ኤርትራ መጣለች አሁን ምን ደፈራ ትገኛለች ላለፉት 16 አመታት ይኖርቹ ምን ደፈራ አካባቢ ሲሆን እኔ ደግሞ አዲስ አበባ በሚገኙ ሁሉም ክፍለ ከተሞች እየተዛወርኩ የሰቆቃ ኑሮ እንወር ያለው እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ችግር በማየት የፖለቲካ መሪዎቻችን ልብ በመለስ በሁለቱም መሪዎች ማለትም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ፕሬዝዳንት ኢሳስ አፎርቂ በተደረሰው ስምነት መሰረት ሐምለ አንድ ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አውሮፕላን ይዞ አስመራ ከተማ በመገኘት ሰፊው ያስመራ ከተማና የካባው ህዝብ ደማቅ አቀባበል ለማድረግ ተቀበሏቸዋል ዶክተር አብይ አህመድ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ እንዳቀረበላቸው ጥሪ በሰረተም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ጥሪውን በበጎ ተመልክተው ባለፈው ሰሞን ኢትዮጵያ የሶስት ቀን ጉብኝት ሲያካሂዱ ቆይቷል የሁለቱ መሪዎች ቀን አስተሳሰብ ወደ ህዝቡ ሰርጾ አሁን ኢትዮጵያውያን ወደ ኤርትራ ኤርትራውያን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱበት ሰፊ ድር እየተፈጠረ ነው የው በዛሬ ሁለት የመጀመሪያው ቪአይፒ በረራ 465 ሰዎች ካዲስ አበባ ያዙ ሁለት አውሮፕላኖች አስመራ ኤርፖርት 
بزنیم ولی تارکوار. اینم یه تاریکو آکل یه گزوه آکل که نبرد کنن. یزاری از راست دستامه تیا تو هچو هول سیت لیو چه لاغری نیا چو چیال. دسالاتو میکنن دسالن لمالت فلگان. اینگی لاله بود از راست دستامه تا تیا سال لب کوت سوگا زاری لیو چه با کار لگی چه سمی تو باترون نباین زخزکی زاری سلام من ابراهان و دمی تایبک و دادی سوام روی رمانس بازیجت لایگن یاد. تما که چاچینا هنی در رسان زینال. ل ایتیو تلکوم و آنس راست فضای منت و زیرو فریوت تامرو ی ایتیو تلکوم و آنس راست فضای منو به تکلای منیستر دکتر آبی احمد تشویمو. یک ارمو ایتیو تلکوم و آنس راست فضای منو برود دکتر آن بارم. نگوشه یه کفتن یه تمرد تقویم نتراد اجنسی و آن دایرکتر هنو تشویمال. بازی گودای لای تاچ ماری مرد جا لیستون یه ایتیو تلکوم یه کورپوریت کامیکیشن سراسر کج. آتو عبدالله احمد بکات تسل کماس مرد چون لای ایکنیال. دبنا مشتاق عبدالله. نان دبنا مشتاق. استنگریه کی زاری عدیس و آنس راست فضای میتشویمال. یه شما تو چو وان نان نمین نشاغل داشت من دنات چمن تاسوای بدر رگان. آم گدیش به مجلس ماری ازی و دفیتو یه هاگری تو نیکونومی دقت لام فاتن و من گس با کل ادیس هاگرایی اقتصادی رفورم اگت آجا تکم توال بته لی دمو بته لی کم زرف یه نو تکبرایی دم ادرک کازی زرف بزو تبک آدن نه یه نم مسرت با در رگ ملکو یه تر رگ دم مرار دبانو یه اینگدی به ولت تمال کنو آن دنیا کدام مسئله نبرد یه سرای مرار بورد بعدیس یه سرای مرار بورد متکات اندزیم دمو وان نسراس فزامیم عادیس وان نسراس فزامی تمد دوالت نه یه اینگدی به آن دنیا نت یه این عادیسون اگت آجا تکبرای ویلا مادرک کت کم متو اگت آجا مسرات نو اینگدی کبرت وایزاریت فریوت تامرو یا ایتو تلکوم وان نصر اسفزامی و نو تشویمال دکتر اندوال مدرسه دمو با هنگیزی ایه به کفتنیا تمرت اگر بابن نت نادرات اجنسی وان نادرکتور و نو یا با کفرت کلای مستر تشویمال لنا ایه اینگدی لاتا قامو تلک نگر نو و میچو کدامی یا خلتو عادی سوچون یسرام مرار بورد نوان نصر اسفزامی دزیم مکمل یک کدوم چند دمو یه مشنیت سنسرات یکان آوانه. همه سعی نارلو آتا بدرن. به تماس های زینات تکلیم میشتر دکتر آبی احمد، اینجینر هفت تا متقنین یه ایتیوپیا منگروچ بالاست آنوانا دایرکتر ادرگو شما. آهن و در ارتران ایتیوپیا از زینان بالاست. زتنا ایرترانن ایزو که اسمرای تنساو یه ایتیپی اروپلان ندی سوابق بتوان. بزیم که همه تات بلایت لایتو یک پویی به سبوج تگنای توان. تصفیه می شود بزیکو دادن اگر از قبل. ویزروال گانش یه سماهل نات نشو که همه تب فیتی تو پیاسالو یه ولد دوست لجاتوند. ویزروال گانش که همه تب فیتی تو پیالگو که تو بالا لجاتو سماهل نای تو هات هکم سلسوم سم تو هکم. آهن لایو تصفیه قال. هاي عمت با ولا نوزية. أدي ساوا يتجني نونا. ليش كناتو ليش كبيت الصبو وهم بالنا مش تلايتونا. أهون جن بزيه سلام مكنيات. يوم يوم جمر يا برا برا رانو نعيم تانو.
ተለያየን 20 አመት ሆኖናል እኔ እዚ ኢትዮጵያ ነው ምኖረው እንዲህ እንገናኛለን ብዬ አስብ ያላውቅም ነበር በጣም ነው ተደሰትኩት ወዘሮ አልጋነሽን ጨምሮ ሌሉት ዘጠና ኤርትራውያንን ይዞ ካስመራ የተነሳው የኢትዮጵያ ወሮፕላን አዲስ አበባ ገብቷል ኤርትራውያኑ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርሱ በኢትዮጵያውያን ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል አዲስ አበባ የገቡት ኤርትራውያን አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተሰብ ያላቸው ናቸው ከ20 አመት በኋላ ቤተሰቦቻቸው ለማየት የተፈጠሩን እድል ለመግለጽ ቃላት አጥሯቸዋል እኔ ኢትዮጵያን አላቆም እናቴ ኢትዮጵያዊናት 20 አመት ያህል በአስመራት ወልጀን ያደኩት የነ እድል በማግኘቴ በጣም ለጌታ መሰግነዋለሁ እናቴ በህይወት የለች አሁን በየነ ነገር ብታዩ እንደዚህ ባለ የወሎ ልጅ የነት አለከኝ የሷ ነገር ነው የሚቆጨን የነ ሁለት ህዝቦች ተለያይቶ ለዚህ ቢኖር በጣም የሚቀ በጣም የሚቀብድ ነው እኔ ቤት ህዝቦች ለማግኘት ለምታውስ በቃ ከሚገባ በላይ በቃ ምን ልን ለነገር አል ይገልጽልሃል ይችላል እንደ ቁጥቡ ደጋሚ የተወለደ ከክል እየተሰማኝ ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ የተሰማኝን ስሜት ልገልጹ አልችልም ሁሉም ሰው ደስ ብሎታል እዚህ ኢትዮጵያ አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጆች አሉ እስካቸውም ጓጉች አሉ። ሀጎስና ወሰን የብሉን እግዚአብሔር አምላክዚ ለችግርና መከራት ሁሉ ወዲህዎ ደስታችን ወሰን ይለውም እግዚአብሔር አምላክ ችግርና መከራችን እንጨርሰልን ከቤት ሰዎቻችን ጋር ልንገናኝ ነው ይሄን ማን ያምናል አሁን የተጀመረው የሁለቱ ሀገራት የሰላም ግንኙነት ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሁለቱም ሀገራት ህዝቦች ጠንክረው እንዲሰሩ ኤርትራውያን ውጥር ያቀርበዋል ይሄን ነገር እንዳይደገም በእኛ ያብቃ ይሄን ነገር 20 አመት ያክል ትበድላናል እኛ ከመገባ በላይ ሁለቱ ማንድ ነን ወንድ ማማቾች ነን የህዝብ ግንኙነት የተዋለደ ህዝብ ስለሆነ በደም የተሳሰረ ህዝብ ስለሆነ ይሄንን እድል ማግኘት ደግሞ በዚህ ሁለቱ መሪዎች የሆነት ከፍተኛ እንዳለው ደውሮፊቱ ካሁን ያለበው ያለው ግንኙነት የበላይ እንዲሆን ሙሉ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ሁላችንም ተባብረን የእስላም እንዲቀጥል መበረታታለን። እነዚህ ሁለቱ ብቻ ሰላሙ ለ ለያቁቡት አይችልም። ስለዚህ ህዝቡም እነሱን እንትን ተከትሎ በቃ ሰላሙን መጣበቃ አለበት መፈቃቀር አለበት። ካለፉት አመታት በመለፉት አመታት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ሰላምን ጦርነትም የሌለበት ሁኔታ በመፈጠሩ ከምንም በላይ ድንበር አከባቢ የሚሆኑ ኗሪዎች በስጋት ውስጥ እንዲቆዩ አድርጓቸዋል ሪፖርተራችን ሰመረም ሩዝ የዛላምበሳ ኗሪዎችን አነጋግረዋል አብ ኢስራ አመት ብዙ ሽግራ ሐሊፉ በአመት ውስጥ ብዙ ችግር ያለፈው ጦርነቱ ጉዳት እንጂ ጥቅማን ያመጣልን ያደገች የመጣሽ ከተማ አሁን ወደ ኋላ ተመለሳለች ኤርትራ ህዋት ነው እና ሁን ህዋትና ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው እኛም ወንድሞቻችን ነን ወልደናል ተዋልደናል በሀገራችን መንግስትና በኤርትራ መንግስት ማለታ የየመግባባት ለኛ ብዙ ትርጉም አለው ምርት ሰላም ውስጥ ነው ያለው ጥፋት ግን ይሸለማ ነው መንገዱ ተከፍቶ ወንድሞቻችን ደስታችንን እንዲካፈሉ እኛም ሀዘናቸውንም ጭምር እንድንጋራመኛለን ዝራን ገለን አመት ቆና ኾይኑ ለይትን ቀትርን ክልተ አመትን ገለን ኾይኑ 20 አመት ሆነ በጋራን በላ በጋራን ጠጣ የነበረን ህዝቦች ኮንዶሞቻችንና ከልጆቻችን ጋር ተለያይተን ቆየን ደስታም ሀዘንም ሲኖር በቀላሉ እንጠራራይ የነበረን ህዝቦች አሁን ሁሉም ነገር ቀርቷል ጦርነቱ ሁላችንንም አክስሮን ስንት መስራት የሚችሉ ልጆቻችንንም ህይወት ወስዷል አሁን የሰማነው ነገር ደስ ብሎናል ለሰላም ለአንድነትና ለፍቅር ስለሆነ ደስ ይለናል ካስመራ ዛላም በሳ ከዛም አዲስ አበባ እንደልባችን መሄድና ኮንዶሞቻችን ጋር መጣየቅ እንፈልጋለን ሰላማችንና ፍቅራችን በዚህ ዓመት ከፍ ብሎ ይጣለን ብዬ መንግለው ለተሞች አሉ ማሞች አሉ ዛ ለ17 አመት ነው የተላይን ከነሰጋ ያው ተገንተን አናውቁ ማረጅም ይሆናል አሁን በቅርብ ቀን በ5 ለታ ተዳውለን ነበር ቴሌኮም ለተከፈተ ተዳውለን በጣም ደስ ብሎኛል ሰውም ደስ ብሏል 
ከልጅቷ እንዲያም ህፃን ልጅ ገና ያራት ወር ልጅ ያለችው የሞታ ልጅ ተድሮ ምናምን አምጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ ዶክተር አብይ አህመድ አስመራ መሄድም ደስ ብሎናል ሲያሳፈ ወርቅዝ መምጣት ለራስህ በጣም ደስ ብሎናል አሁን ሚቀረንኛ በቃ ህዝብ ለህዝብ መቃነኝት ብቻ ነው እሱ እየተበቀ ነው እንግዲህ የተላየ ሰው እንትን ተላልቆ ነው ምን ያለ ምናት ያ አንድ ኪሎ ሜትር አንድ ኪሎ ሜትር መያል በዝቅር መንገድ ይያለ አው አብነት እዚ ተስካር ሰር ምናም ካለ ዙሮ ፓስፖርት አውጥቶ በሱዳን ባዲስ አበባ ነው ወደዛ ነው የመጣ በዚች መሻገር ይቻላል ያለ ማለት ነው ስለዚህ ያ በጣም ከብ ነበር አሁን ግን ገበርን ተንከለን በቃ ገነኛ ለምን ተሳለኝ እዚ ያለ ተወላጅ ሁሉም ሰው እዚ ያለ ሰላም ናፍቆታል አሁን ግን ትንሽ ኢንፎርሜሽን ሲሰማ በጣም ደስ ብሎታል አልበቃ አሁን ድንቅ ነው ለማንሳት ብቻ ነው እዚህ ነው ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው በሀገሪቱ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ለማምጣት የታሰበው እድገት ዓለም አቀፉ የተገለጸ ነው ዘርፉ የሀገሪቱ መጣና ያብት እንዲመራ ቢታሰብም የውጭ ንግዱ በዋነኝነት በግብርና ምርቶች ላይ ተመሰረተ በመሆኑ ሳይሳካቀርቷል ተብሏል እድገቱ በ11% እንዲቀጥል ቢታቀድም ያ 1.5 በመቶ ቅናሽ በማሳየት 9.5 ሆኖ በመዝገቡን የሁለተኛ እድገት እና ትራንስፎርሜሽን ቅዳጋማሽ ዘመንን እየገበገመ ያለው የቤራይ ፕላን ኮሚሽን አስተዋቀዋል የሀገሪቱ የውጭ ንግድ በዋናነት በግብርና ምርቶች ላይ ተመሰረተ መሆኑ የታሰበውን ማቅራይ ለውጥ ለማምጣት እንዳላስቻለም ተገልጿል። በኢኮኖሚው የኢንዱስትሪው ዘርፍ ድርሻ 5.3 በመቶ ቢሆንም 16 በመቶ ያሉ በግንባታ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የታዘ መሆኑ ያምራሽ ዘርፍ መዳከሙ እንደሚያሳይ ነው የተቆመው። ዘገባው የሪፖርተራችን አላዛር ተደረፈ ነው። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘት ጨማሪ ማብራጃ እንዲሰጡን የብሄራዊ ፕላን ኮሚሽን ሐላፊ ሚኒስትር አቶ ዮው ተካለኝ እዚህ ስቱዲዮ ጋር ዘናቸዋል። ኮንዳና መጥቷት ነው። ኮንዳና ቆየኝ። እንግዲህ አሁን በዜናው ላይ ተገለጸው በተለይ በዚህ በሁለተኛው የርግጥና ትራንስፎርሜሽን እጥድ ኢኮኖሚውን አሁን በ11 ለመቶ ለማሳደግ ነበር የታቀደው። አሁን ደግሞ የተመዘገበው ድርገት 9.5 ለመቶ ነው። አሁን እጥዱን በዚህ መጠን ለማሳከት አልቻለሁ ለምን እንደው? ምክንያቶቹ ምንድናቸው? አመሰግናለሁ እንግዲህ በርካታ ምክንያቶች ሊነሱ ይችላሉ አንድ መርሳት የሌለበት ነገር ባለፉት ሁለት አመታት ቅሉን እናስፈጽም የገጠሙን በርካታ ተግዳሮቶች ነበሩ በሀገሪቱ ውስጥ የነበረው አለመረጋጋት ባድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ በጠቃላይ ነው በማክሮ ኢኮኖሚው የነበሩ ተግዳሮቶች የውጭ ንግዱ መከዛቀዝ የፎሬን ካረንሲ የውጭ ምን ዘር ይችላል እነዚህ ተደማምረው እቅዱ በተፈለገው መጣ እንዳርጋርጋዋል ግን አንድ መታሰብ ያለበት ነገር በዚህ ሁሉ ተግዳሮት ውስጥ ኢኮኖሚው ያደገው በ9.5 ነው ቀላል እድገት አይደለም አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ፈጣኑ ኢኮኖሚ እንደሚሆን ነው ምንጠብቀው በዚህኛው የሚከተለው አመት ኢኮኖሚ እድገቱ ከ10% በላይ እንደሚሆን እንገምታለን ስለዚህ በአጠቃላይ ማክሮ ደረጃ ግምገማችን ውጤታማ የሆነ ነገር ነበር እንደም ኢኮኖሚው ችግሮቹን ተጋፍቶ መጣ ተቻለ እንደሆነ ነው ያሳየው ዘርዘር ነገሮቹ እንደባ ገን የትኛው ዘርፍ አደገ ማቅራይ ለውጥ መጣወይ ለውጪ የማክሮ ግቦች ተሳክኮ የሚለው ጥያቄ ስንጠይቅ በርካታ ችግሮች እንዳሉ እናነሳለን በአጠቃላይ ግን 95 በመቶ ማደጉ የከፋ ውጤት የሚባል አይደለም የገመገም ነው ጥሩ ውጤት እንደሆነ ነው ጥሩ አሁንስ በተለይ ማቅራይ ችግሩን ለምን ድረ ያልተሳካው ከዚህ ጋር የታያዘ ቀደም ከተጠቁት ምክንያት ጋር የታያዘ ነው ወይስ ይላል በተለይ ደግሞ በማኒፋክቸሪንግም የታሰበው ለውጥ ያለመጣው ከዚህ ጋር የታያዘ ነው አው አንዱ ይሄ ነው ቅድሚያ ነው ሰዎች ነጥቦች ናቸው አለግማቸው በያ በግር በያ በኩል ግን ያየ ነው ማለባት ስትራቴጂው ላይም ለንፈትሽ የሚገባ ነገር እንዳለ አይተናል ድርዝር ነገር ነው የታየው በነገራችን ላይ ዛሬ የነበረው የሚኒስትሮችና የሚኒስትሮቹ ይይት በጣም ጥልቅ ሀቅ ላይ ተመሰረተ የተፍታታው ይይት ነው የነበረው እጥረታችንን በደም አንጥረን ያወጣንበት አዲስ አጣጭ ያስቀጥረበት ይይት ነበርና በዚህ ግምገማ ያየ ነው ነገር ምንድነው አንድ አንድ ቦታ ላይ ሊንክ ከልሳቸው የሚገባቸው ያቅጣጫ ጉዳዮች እንደሉ ለማየት ይችላል ለምሳሌ የቀደም ተከታተል ጉዳይ ያለው ወይ ማንፋክቸሪንግ አምራች ዘርፉ እንዲያድክ ከግብርና ጋር ያለው ትስስር ምን መታየት አለበት የሚለውን ፈትሻናል የግብርና ምርት ማነት ባላደገበት ሁኔታ አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ታና ተኩር የእንስሰለቱን በደም ሳንፈትሽ ያን ደግሞ ሊያስፈጽም የሚችል ወሳኝና ቆራጥ የሆነ የፋይዛ ብቃት ያለው ጠንካራ ሲቪል ሰርቪስ ሳንፈጥር ይሄንን የማዋቀረው ሽግር መምጣት አንችል ነው ወደሚል ድምን እንዳለ ነው የመጣነውና ግምጋማ በጣም ጥልቅ ነው የነበረው ጥሩ አሁን ታራስ በቀሪው ጊዜ ለስኬቱ ምን ታስቧል ምን አቅጣጫ አስቀምጣችሁ በጣም ጥሩ ትልቁ ነገር እሱ ነው የተሰማበት ነገር ምንድነው አሁን 
በተለመደው መንገድ መንቀጠልበት ጊዜ አይደለም የሚል ምንድነው ያደረተ ነው አንድ በኩል አሁን የተፈጠረው በጎ ሁኔታ በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ምንም እንኳን በርካታ ተደረቶች አሉ ቢሆንም በማክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ ቀደም እንዳልነው ያብ ትፍሰቱ ችግር አለበት የውጭ ምዛሬ እጥረት አለበት የገቢ ንግዱ ተከታክዟል እነዚህ መሆኑ በቀጣዩ የተፈጠረው ሰላም በተለይም ደግሞ በህዝቡ ውስጥ የተፈጠረው ቁጭትና መነሳሳት ወደ ምርታማ አቅጣጫ ተመራ ነው ታራ የሚነድ ሀብት እንደሆነ ነው ያየነው ስለዚህ የስራ አስፈጻሚው አካላት የወስተኑት ነገር ምንድነው ጠንካራ የሆነ የፖለቲካዊ አመራር በመስጠት ህዝቡ በልማቱ ላይ እንዲሳተፍ ማረጋ ያለብን ያለው እና እንዳንድ ማነቆ የሆኑ አሳራዎችን በአዲስ መልክ መፈተሽ እንዳለብን አይተናል የማይስራ ነገር ካለ ግዴ ሳይፈጅ ማስተካከል እንዳለብን እንደ አንድ ምሳሌ ላንሳ ለምሳሌ ያብት ጉዳይ ተነስተዋል ወይ በቂ በጀት የለም በቂ በጀት ስለሌ ለ ያስተምሮ ማሳካታቸው ለሚል ነገር ተነሱ ነበር ለምን እንደው ያነሩ ነገር በጀት ላይ ሚንጠለጥሉ የሚለው ነገር አንሳ ማድረግ ያለብን የግሉ ሴክተር ምን ያክል በኢኮኖሚ የተሳተፈ ነው የሚለው ነገር በደም ጠይቀን ለዛ የሚያመች የሚያሰራ የስራ ድባብ መፍጠር አለብን የሚለው አንስተናል ውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ አሁን በሀገሩ ኢኮኖሚ እድገት በሀገሩ የፖለቲካ ለውጥ ሰንሰተ ይፈልጋል ይሄንን አቅም እንዴት ነው ወደዚህ እናመጣው የሚለውን በጥልቀት ነው የየነው እንግዲህ ለዚህ የሚመጥን አስተሳሰብ ዕውቀት ላይ ተመሰረተ የተለመደው ዶግማ መፈተሽ አለበት የሚል አቅጣጫ አለ ለምሳሌ ኢንደስትሪ ፖሊሲው ላይ አንድ አንድ ክፍተቶች ለማየት ይችላል ኤክስፖርት የውጭ ንግድ ላይ ማተኩሩ ጥሩ ነው ግን አንድ አንድ የገቢ ንግድ መቀነሱም ሊታይ የሚገባው ነገር እንደሆነ አይተናል የኢንደስትሪ ቀደም ተከተሉ እንዴት ማየት አለብን የሚለው አይተናል ለተለያዩ ኢንቨስተሮች የምትሰጠው ማበረታቻ መፈተሽ እንዳለበት አይተናል ከኢኮኖሚው ጋር ያለው ትስስር መታየት አለበት የገቢ አሳሰቡ ላይ ትልቅ ስራ መስራት እንዳለበት ለዚህ ደግሞ የህዝቡ ተታታፊነት በጣም ወሳኝ መሆኑን አይተናል በሌላ በኩል አንድ አንድ ያስቀመጠናቸው ጥሩ ግቦች አሉ ለምሳሌ ዝቅተኛ መከከኛ ገቢ ያላት ሀገር መገንባት ያለው ነገር አለ መዋቀራዊ ሽግግር የናንተም ዜና አሁን መዋቀራዊ ሽግግር ላይ ነው ተከረው ግን ይሄ ምን ማለት ነው ለአንድ ገበሬ ይሄ ምን ማለት ነው የሚለው ማየት አለብን ብለን እየፈተሽ ነው ለአንድ ተማሪ ትግራይ ያለ ኦሮሚያ ያለ ገበሬ ማከለኛ ገቢ ያላት ሀገር የሚለው እንዴት ይረዳዋል ምን ማለት ነው ለሱ ኑሮ ኑሮ እንዴት ይለወጣል እንዴት ነው ህዝቡን ተጠቃሚ ማድረግ አሳታፊ የሆነ ኢኮኖሚ ምን ገነባው የሚለው ነገር በረን ባይተን አንድ አይነት መግባባት ላይ ፈጠር ነውና ሁሉም ከነገ ጀምሮ የሚቀጥረው ለመትቅድ ማዘጋጀት ስራው ውስጥ ይገባል ያንደ ለመትቅድ በዛም ምቅድ ዝግጅት ሂደት ውስጥ አዲስ हिसाब እንዲመጣ ዕውቀት ላይ ተመሰሰ እንዲሆን ህዝብ ፕራይቬት ሴክተር የግሎም ሴክተርና ህዝብ ማሰተፍ እንዲቻል አቅጣጫ አስቀምጠን ነው የተለያየ ነው ጥሩ አቶዮ እንግዲህ እዚህ ስትዶ መተው ስለሰጡ ማብራሪያ ከልብና መሰገናለሁ ያ መሰገናለሁ ዘናዎቻችን ይከተላሉ የህዝቦችን ሰላም እንዳንድነት በማጠናከር ሀገራዊ የለውጥ ንቅናቄ ለማፋጠን ድርሻው እንደሚወጣ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲ ንቅናቄ ላይ እናስተዋወቀ ያከባቢው በኦክታዮ ኔታ የተገመገመበትና ከክልል እስከ ወርዳ ያሉ የደደና አማራዎች ሳተፉበት መድረክ ተናቋል የደደና ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት እንደገለጸው በተለይ በክልሉ በተወሰኑ አካባቢዎች ተከስተው የነበሩ አረመረጋጋቶችና ግጭቶች በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉራ መድረሱን ተመልክቷል በጌዲዮና በጉጂ ዞኖች አዋሳኝ አካባቢ እንዲሁም አማር ወራ ተፈጥሮ በነበረው ችግር ለተፈናቀሉ ዘጋዎች ያስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ከማጠናከርና ለችግሩ ዘላቂ መፍቴ ከመፍጠር አቋያ የተጀመረው እንቅስቃሴ መከተል አለበት ብለዋል ድርጅቱ በመግለጫው በተመሳሳይ ችግር በሐዋሳና በሌሎች አንድ አንድ አካባቢዎች ከመራቸው የተፈናቀሉ ዘጋዎች ወደ ነበርበት የመመለሱ ተግባር ደግሞ በአፋጣኝ እንዲከናወን ድርጅቱ ወስኗል ለሁለት ቀናት ሲካሄድ ቆየው ያማራሩ መድረክ ባለ 9 ነጥብ ያቋም መግለጫ በማውጣት መጠናቀቁን የደሄዴን ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ጠንክሶ የኢትዮጵያ ሴና አገልግሎት ዘግቧል። ኢትዮ ቴሌኮም ህብረተሰቡ ከቴሌኮም ማጨበር ወንጀል ራሱን እንዲጠብቅ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አንዷል ማድማሴ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተናገሩት ያላግባብ አጭር የጽሁፍ መልእክት ወደ ግለሰቦች ስልክ የሚልኩ ተቋማት ለመቋጠር እየተሰራ ነው ብለዋል ሃይማኖት ገነና 
ከ60 ሚሊየን በላይ ደንበኞች እንዳሉት የሚነገር ለቲቲዮ ቴሌኮም በሚሰጠው የቴሌኮም አገልግሎት በአመት ከ30 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ ያገኛል። ከሚያገኘው ገቢም የተለያዩ የሀገሪቱ የልማት ስራዎች ላይ በመሳተፍ ጉልስተዋጾ በማበርከት ላይ የሚገኘው ይዘርፍ ጥራቱን የተጠበቀ አገልግሎት እንዳይሰጥና የታለመለት ግብ እንዳይመታ የቴሌኮም ማጭ በርበር ወንጀል ማነቆ የሆነበት እንደሆነ ነው። የቲዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አንዱ አለማድማስ የሚናገሩት በከፍተኛ ደረጃ የቴሌኮም ማጭ በርበር በተቋማችን ላይ በአገራችን ላይ በከፍተኛ ደረጃ የቴሌኮም ፍራውድ እየተሰራ ነው ያለው ማለትም ከውጭ አገር ስልክ በሚደወልበት ጊዜ የአገር ውስጥ ስልክ ምንም መለከተው ማለት ነው እሱ ማለት ሲምቦክሶችን ከውጭ አገር በህገ ወጥ መልክ ያስገባሉ ሰዎችን ቤት ተከራይተው ሊሆን ይችላል ሊሆነ ቦታ ላይ ያስቀምጣሉ ከዛ ከኛ ሲም ካርድ ይገዛሉ ስለዚህ ከውጭ አገር ስልክ ሲደወል እኛ ኔትወርክ ላይ ማረፍ ሲገባው ወደ እነዚህ ሲምቦክሶች ተርሚኔት ያደርጉና እነሱ ገንዘባቸውን በኮሊንግ ካርድ ወይንም ደግሞ ተደራድረው በሚያመጣቸው ኦፕሬተሮች ወደ ባንክ አካውንታቸው ይገባል። በዚህ የቴሌኮም ማጭ በርበር ወንጀልን በግጥ መንገድ የኦፕሬተርነትን ስራ የሚሰሩ አጭ በርባሪዎች በመብዛታቸው ምክንያት ትክክለኛውን ሲም ካርድ ከቴሌ በመግዛት ለግጦች አሳልፎ የሚሸጡ ግለሰቦች መኖራቸውንም ድርሰንበታል ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው በዚህ ምክንያት የሲም ካርድ ግዢ ወረፋ መፈጠሩን በመግለጽ ኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ የተፈጠረውን ወረፋ የመቀነስ ስራ እንደሰራም ገልጿል። ኢትዮ ቴሌኮም የቴሌኮም ማጭ በርበርን ለመቆጣጠር ሲባል በፊት በአከፋፋዩ ሲሸጥ የነበረውን ሲም ካርድ ራሱ ኢትዮ ቴሌኮም ብቻ እንዲሸጥ ማድረጉ ይታወሳል ኦኖም እቅጦች በፈጠሩት ወረፋ ምክንያት ከለኛው ተጠቃሚ የተንገላታ ስለሆነ ህብረተሰቡ ካጭ በርባሪዎች ራሱ እንዲጠብቅም ዋና ስራ አስፈጻሚው መልእክት ተስተላልፈዋል ጀበሮ የጊዜ ጉዳይ ካለው ነው በስተቀር መታወቂያቸው እኛ ጋር አለ ፎቶግራፋቸው አለ ስማቸው አለ አድራሻቸው አለ ያ ሲም ካርድ የሰጡት ለአጭ በርባሪ ነው ምናልባትም አሸባሪ ሊሆን ይችላል ምናልባትም ሌላ ወንጀል እየሰራበት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለዛሽ ለ300 ብር ለ400 ብር ተብሎ ለሊት ቡድኑ ነው የሚሰለፉት አመል ሰንክፈተው ይያልነ ብሮተሰቡ ግን በዚህ አይነት ውስጥ መግባት መሳተፍ የሚያለበትን በጣም የተለያዩ መረጃዎችንና ችግር ፈጭ የሆኑ መልእክቶችን ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመጣመር ወደ ግለሰቦች ስልክ የሚልኩ ከመቶ በላይ ተቋማት መኖራቸውን ከኢትዮ ቴሌኮም ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ሆኖም ግን እነዚህ ተቋማት በየጊዜው ወደ ግለሰቦች ስልክ በሚልኩት መልእክቶች መማራራቸውን አስተያይታቸውን ለቢሲ የሰጡ ግለሰቦች ይናገራሉ እኔ ማላቃቸው ምንም ቴክስታር ጌም ማላቀው እንትላይ ማለት ነው ቁጥር ላይ አሁን 89 89 አሁን ማላቃቸው ለኬበት ማላቀው አይነት ቁጥሮች አሁን ዝም ብሎ ይላኩብኛል አሁን ሜሴጅ ማለት ነው። ግን ማን ማጋ መልክቼ ማጋ ጠይቄ ምናም ላስከር እንደምችል አላቀ። በኢትዮ ቴሌኮም አማካኝነት አጭር የጽሁፍ መልእክት የሚልኩ እነዚህ ተቋማት ያለ ደንበኛ ፍቃደኝነት ወደ ግለሰቡ ስልክ መላክ አይችሉም ያሉት ዶክተር አንዱ ዓለም በጋው የከይድ በግለሰቦች ፍቃድ ለተመስርተው የሚልኩትንና ስርዓቱን ተጠብቆ የማይሰሩትን ተቋማት የመለየትና አርምጃ የሚወሰድ ስራም እየተሰራ እንደሆነ ይናገራሉ። ያለ ደንበኛው ፍቃድ መላክ አይቻልም። ስለዚህ በሲስተምና በህጋዊነት የሚሰሩትን ኪፕ እናርጋቸው በህገወጥ እና ያላግባ ወደ ደንበኞቻችን ፈቃድ የሚልኩትን ደግሞ እነሱ እናወጣ ይያል አሁን ደግሞ ጃዮ ሰድነ ያለ ነው ኢትዮ ቴሌኮም ቀልጣፋና ጥራቱን የተጠበቀ አገልግሎት ለመስጠት እንዲችል ህብረተሰቡም የቴሌኮም ማጭ በርበር ወንጀልን በመከላከል ድርሻውን እንዲወጣ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አንዱ አለማድማሴ መልእክት አስተላልፏል በኦሮሚያ ክልል ምራብ ጎጂ ዞንና በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን በተላዩ ግዚያት የተፈጠረው ግጭት ተደጋጋሚ በመሆኑ መንግስት ጥናት ላይ ተመስርቶ ገመንግስት አይምላሽ እንዲሰጥ የጌዲዮ ዞን ምሁራን ማሐበር ጠየቀ የማሐበሩ የሙራ ማሐበሩ በቀጣይ መፍቴ ከማፈላለግ ጀምሮ ሰባይ ድጋፎችን ለማሟላ በትትራሽ መንገድ እንደሚሰራ የማሐበሩ አባላት ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ ላደረሰ በቀጣ መስመራችን ላይ ይገኛል እንደምናመ ሼክ ሚካኤል እንዴት ነው አጠቃላይ የማህበሩ አባላት ምን አሉ ያነጋገርካቸው ካሉ የተነሱ ነጥቦችን ካሉ በታወራ ነው አመሰግናለሁ መሰለ እንግዲህ ከወራት በፊት በኦሮሚያ ክልል ምራብ ጉጂ ዞንና በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን ወጭ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት እንግዲህ በርካቶች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል እንግዲህ የግጭት ዘላቂ መፍቴ ሳይያገኝ ወራትን ተሻግሮ ዛሬ ላይም በርካቶች በመጠለያ ውስጥ ለመኖር ተገደዋል በጌዲዮ ዞን ብቻ እንኳን ወደ 77 መጠለያዎች ውስጥ ከ800 ሺህ በላይ ዜጎች ናቸው በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙትና ሰባዊ ድጋፎች እየተደረገላቸው የሚኖሩትና እንግዲህ ተፈናቃዮቹ ከመኖሪያ ቀያቸው ወንፈናቀላቸው ለተለያዩ ሰባዊ ቆሶች 
ተጋልጠው እንደነበር እንግዲህ በተለያየ ጉዛቶች መዘገባችን የሚታወስ ነው ይህ ችግር ለመቅረፍ እንግዲህ በዞኑ የተለያዩ ተግባራት የተከናወኑ ነበር በአገር ሽማግሌዎች በዞኑ የስራ ላፊዎች እንደዚሁም ደግሞ በሚመለከታቸው ሁሉ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ተግባራት ተከናውነዋል እንደዚሁም ደግሞ በመክተል ተቃራሚ ሰደመ ከመኮንን የሚመራ የበህራይ ኮሚቴም ተቋቁሞ የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ ነው የሚገኘውና ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የጌዲኦ ዞን ሙህራን ማህበር ዛሬ ተመስርቷል በዚህ መስረታ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል የዚህ የዚህ የሙራን ማህበር አስፈላጊነቱም እንግዲህ ሲገለጽ እንደነበረ በዋናኛነት እነዚህ ተፈናቃዮችን ወይም ደግሞ በሀገሪቱ ሆነ በዚያ ካይ የሚፈጠሩ ለሚፈጠሩ ችግሮች በተለይም ደግሞ እንደነዚህ አይነት ግጭቶች ከመፈጠራቸው በፊት ችግሮቹ ላይ ቀድመ ጥናት በማድረግ ችግሮች እንዳይከሰቱ መከላከልና ከተከሰተን በኋላ ደግሞ ጥናት ላይ መሰረት በማድረግ መፍቴ ለማፈላለግ ያስችላል ተብሎ ነው የታመነበትና እንግዲህ በዛሬው የሙህራን መድረክ ላይ የዞኑ ዋና ሰራሪ አቶ ኃይለ ማርያም ተስፋዬ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የዞኑ ተወላጆች በተለያዩ የመርምር ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚያስተምሩ ሙህራንና የአካባቢ ሽማግሌዎች ያባ አባገዳዎች ተገኝተው በመድረኩ ወይ ተደርጓል ጥናታዊ ጽፉም ቀርቦ ነበር ጥናታዊ ጽፉን እንግዲህ የጌዲዮ ዞን ሙህራን ማበር ሰብሳቢ አቶ ክብሮ ማሞ ጥናታዊ ጽፉን አቀርባዋል ጥናታዊ ጽፉ በአንኛነት እንግዲህ የጌዲዮ እና የጉጂ ህዝቦች የጋራ መስተጋብራቸው እንደው መስል እንደዚሁም ደግሞ የዘር ሀረጋቸውም ካንድ እንደሚመዘዝ ያተኮረ ከዛ ባሻገርም ደግሞ ግጭቶች ከዚህ ቀደም የጋራ የሆኑ መስተጋብሮቻቸውን በማጉልበት ግጭቶቻቸውን የሚፈቱበት ሁኔታ እንዳለና ከአንድ አረግም የሚመዘዙ ነገር ግን አሁን የተፈጠረው ግጭት ምንድነው መሰረቱ ችግሩ ምንድነው የሚለውን የዳሳ ጥናት ተደርጎ እዛ ላይ ቀርባል በቀረበው ጽሁፍ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦች ሲሰነዘሩ ነበር በተለይም ደግሞ የተከተሳታፊዎቹ የተሰጡ ሐሳቦች ይህ ችግር በህዝብ የህዝብ ለህዝብ ግጭት አይደለም የተወሰኑ አካላት የሚሰሩት ነው ስለዚህ ትኩረት አልተሰጠው በመንግስትን ደረጃም እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች የሚመለከታቸው አካላትም ይህን ችግር ለመቅረፍ ከዚህ ቀደም ትኩረት አልሰጠውም የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል አሁን ላይም ሰባዊ መብቶች ጥሰት አለ አሁንም የሚሞቱ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ መስተካከል አለባቸው የሚሉ ሐሳቦች ከተሰጡ በኋላ የባለ ስምንት ነጥብ ያቋም መግለጫ አውጥቷል በአጠቃላይ እንግዲህ ይህ የስምንት ነጥብ ያለው ያቋም መግለጫ ላይ የተለያዩ ሐሳቦች ተካተውበታል አንዳንዶቹ ለማንሳት እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አስቀመጡ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲ በአገሪቱ ያመጣቸው ለውጦች መልካም መሆኑን በአቋም መግለጫው ላይ ተገልጿል ይህ መልካምነት እንግዲህ በዚህ ወደዚያ ከአካባቢ የተፈጠረው ግጭትም በመፍታት መፍቴ በማበጀት ሊታይ ይገባል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስተር ወደዚህ አካባቢ መምጣት መምጣትና መጎብኘት አለባቸው የሚለው ዋነኛው ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ግብር አይነትን ከማስከበር አንጻር አሁንም ቢሆን ግጭቶች አሉ ሰባዊ ቀውስ ይከሰታልና ለዚህ መፍቴ ያስፈልጋል የሚሉ ሐሳቡ የሚሉ እንትሮ አንቀጾች ተካተውበታል እንደዚሁም ደግሞ የ ከዚህ ቀደም እንግዲህ በተለይም ደግሞ መገናኛ ብዙሃንና የመንግስት አካላት መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት አልሰጠው ነው በር ግጭቱ በተከሰተበት አካባቢ ዩኒንጂ ከተከጥቂት ግዛት ወዲ ሚዲያዎች ሆነ የመንግስት አካላት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተውት የተሻለ እንቅስቀሳ ሂደት ሄደናል ሰባዊ መፍቶች ሰባዊ ተሰቶችንም ችግሮችን ለመቅረፍ መልካም ነገሮች ይታዩ ስለሆነ ይሄ መከጠል አለበት የሚልና ከዚህ ባሻገርም ደግሮ ግጭቱ ከ1969 ጀምሮ ይቆየ በመሆኑ ደጋጋሚነት በተለያዩ አመታት የሚከሰት በመሆኑ ይህ ችግር ህገ መንግስታዊ መሰረት ኑሮት መፍቴ ሊሰጠው ይገባል የሰዎች ሰባዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እየተጣሱ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ መሰረት ኑሮ ይገባል የሚል አሳቦች ተነስተዋል እንግዲህ ዛሬ ያለው ውሎ ይሄን መስል ነበር ተጨማሪ መረጃዎችን እንግዲህ በነገው የዜና ወጃችን ምን አدرس ነው የሚሆነው መሰለ አመሰግናለሁ ከያለ ሰጣው ማብራሪያ ተመካቾቻችን ዜናዎቻችን ይከተላሉ ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ እስራኤል የነዳጅና ነዳጅ ምርቶች ወደ ጋዛ ሰርጥ እንዳይገደዳለች ሀገሪቱ በጋዛ እየወሰደች የመጣችውን የጥናክረ እቀባ ተከትሎም የመብተማ አጋጮች ድርጊቱን በጥብቅ አውግዘውታል ተመልካቾች አሁን ምን አልፎ ወደ ቢዝነስ ዘገባ ይሆናል የቢዝነስ ዘገባው ለማቅረብ ብሩካሪ ድዛ ጠገብ ነው ደም ነው መሸው ደም ነው መሸው መሰለ ምን ምን ዘናዎች ዘና አንደኛው እንግዲህ የውጭ ምንዛሪ ክምችት በተለያዩ አካባቢዎች አሉት በባንክ እንዲመነዘሩ ጥያቄ ይቀርቦ ነበር እኛም ዛሬ ባንኮችን ሄደና አይተናል እንዴት ነው የሰመነዘረው ብዙ ሰው የመነዘረ ነው ሚል መረጃ አለ ሌላው ከውና ጋር በተያያዘ የህብረ ስራ ማህበራት ምን ያህል ቡና ላኩ የሚለውን አመታይ ሪፖርትንም እንቀኝ ይሆናል አመሰግናለሁ አብረን አመሰግናለሁ